we are here at the 80th edition of the Golden Globes and I'm channeling my inner Jessica Rabbit as you can see because this evening is going to be full of celebrities most of them are Latinos so I'm really excited about it let's talk to them and little by little the guests are arriving and they're going to talk to us about their nominations Natu Natu is a song which is uh, packed with stamina, energy, percussions, and uh, celebration. I was so drawn to the character of Heli, her defiance and rebelliousness, her ability to ask questions. Um, I think that's what really drew me to the character was her, um, her sense of discovery, and she's just on a very clear mission. I started to like find myself noticing the same patterns the same, you know, the, the way that they talk to workers, the sort of condescending, um, you know, smiling, but also uh, oppressive vibe uh, was everywhere. And so I was like, you know, that's got to be, there's got to be material there for, for something that people would respond to. Hablando sobre Argentina 1985 uh, y sobre lo que sucedió en Argentina y sobre ese juicio tan importante para la construcción de la nueva democracia en Argentina, estábamos uh, contando una historia de la cual muchas personas en muchos lugares distintos del mundo se podían apropiar. Un privilegio haber tenido la oportunidad de construir un personaje basado en la historia de un hombre, para mi gusto, de una integridad y de una personalidad maravillosa. Injustamente olvidado por la historia argentina. I am very excited for tonight. This is the first time, I think, first big event that um, our film gets to be, you know, recognized and, you know, I, I don't know. Pues me siento muy orgulloso de poder estar aquí por primera vez eh, representando una película como Babylon, que aparte de cambiarme la vida, verdaderamente creo en ella y, y solo puedo estar orgulloso de ser parte de ella. so hungry being here that all I can think is about Latin food. I'm gonna ask them if they like Latin food. What is some of your Latin favorite dishes that you like? Oh wow, I mean I just love any kind of salsa. Any, any of it, all of it. Eh, la milanesa. <laughs> la milanesa con papas fritas. Me gusta muchísimo la comida peruana. Soy loco del ah, ceviche. Uy, es complicado. O sea, bueno, no, es muy fácil. Chilaquiles. Chilaquiles. Después tendría que decir mole, pero de inicio chilaquiles. Made in Mexico. Made in Mexico. Ah, made in Mexico. Cook, the cook, special cook. La comida favorita argentina. ¿Qué plato te recomendarías a cualquier gringo que no sabe Argentina? Que no se lo puedo recomendar a ningún gringo porque no van a tener la oportunidad de probar ninguno de los platos que hace mi mujer. Ah, ya. Yeah. Ella cocina como los dioses. Todo lo que toca lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato. Eh, te puedo mencionar tres cosas. <risa> te puedo mencionar una cosa que acaba de inventar, no de inventar, copió en realidad, pero lo rediseñó, que se llaman unos malfati de remolacha, que son increíbles. Lo copió de un lugar que se llama el almacén en San Carlos de Bariloche, en el sur. Excelente. Después hace muy bien unos portobelos, unos hongos con, con roquefort gratinados, son impresionantes. Y se me está haciendo agua la boca, tengo un hambre que me muero. Y, y también hace muy bien todo, pero por ejemplo, un guiso de lentejas o carne al horno con cebolla y papas. Tengo mucho hambre, me acabo de dar cuenta. Te voy a morder una mano. Déjame ir. And the ceremony is about to start, so now they're all rushing, but at least they're going to say bye to us. you guys um, this is the end of the red carpet we didn't get to see Brad Pitt nor Colin Farrell which I'm really bummed but we got to speak with amazing talents amazing people here at the Golden Globes check it out mm -hmm.